ప్రమాణాలు ఉన్న ఆసుపత్రులు కానీ రోగుల ప్రాణాలతో చలగాటం ఆడడంలో మార్పు మాత్రం రావటం లేదు నిత్యం ఎక్కడో ఒక చోట ఆసుపత్రి సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం వెలుగు చూస్తూనే ఉంటోంది విశాఖ గీతం ఆసుపత్రి వైద్యుల నిర్లక్ష్యంతో భవిష్యత్ కోల్పోయానంటూ ఓ విద్యార్థి మీడియా ముందు బావురమన్నాడు గీతం ఆసుపత్రి వైద్యుల నిర్వాహకం సకాలంలో వైద్యం అందక చేతిని కోల్పోయిన యువకుడు గీతం ఆసుపత్రి యాజమాన్యం న్యాయం చేయాలంటూ బాధిత కుటుంబ సభ్యుల డిమాండ్ శివ అనే విద్యార్థి నాలుగు రోజుల క్రితం ఋషికొండ నుంచి ఇంటికి వెళ్తూ ఉండగా రోడ్డు ప్రమాదానికి గురయ్యాడు చుట్టుపక్కల వారు స్పందించి వెంటనే పక్కనే ఉన్న గీతం ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లారు అయితే మొదట ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసిన గీతం ఆసుపత్రి వైద్యుడు ఎలాంటి ప్రమాదమూ లేదని చెప్పారు మర్నాడు వస్తే సర్జరీ చేయాలని సూచించారు మళ్లీ ఆ తర్వాత రోజు ఎలాంటి సర్జరీ అవసరం లేదని బయటికి పంపేశారు ఎందుకైనా మంచిదన్న ఆలోచనతో శివ తల్లిదండ్రులు మరో ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లారు అక్కడ సర్జరీకి నాలుగు లక్షలు అడిగినా ఆ మొత్తాన్ని కట్టేందుకు సిద్ధపడ్డారు కానీ సర్జరీ చేసినా చేయి ఉంటుందన్న గ్యారంటీ లేదన్నారు అక్కడి నుంచి కేజీహెచ్కు తరలించడంతో అసలు విషయం బయటపడింది శివ పరిస్థితిని పరిశీలించిన కేజీహెచ్ వైద్యులు చేయి తీసేయకుంటే ప్రాణాలకే ప్రమాదమన్నారు ప్రమాదం జరిగిన ఆరు గంటల్లోపు తీసుకొచ్చుంటే ఫలితం ఉండేదన్నారు వైద్యుల మాట విని శివ తల్లిదండ్రులు కుప్పకూలిపోయారు గీతం ఆసుపత్రి వైద్యులు చేసిన పనికి తమకు శిక్ష పడిందని కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు గీతం ఆసుపత్రి కారణంగా తమ కొడుకు భవిష్యత్తు పోయిందని రోడ్డున పడిన తమ కుటుంబాన్ని ఆసుపత్రి యాజమాన్యం ఆదుకోవాలని శివ కుటుంబ సభ్యులు డిమాండ్ చేశారు లేదంటే గీతం ఆసుపత్రి ఎదుట దీక్ష చేస్తామని హెచ్చరించారు గీతం ఆసుపత్రి కారణంగా చేయి కోల్పోయిన తనకు అదే ఆసుపత్రి న్యాయం చేయాలని శివ డిమాండ్ చేస్తున్నాడు అటు శివ స్నేహితులు కూడా ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని లేదంటే ధర్నాకు దిగుతామని హెచ్చరిస్తున్నారు నా పేరు వి శివ అండి నేను కైలాసగిరి నుంచి రిటర్న్ వస్తుంటే ఋషికొండ నుంచి రిటర్న్ వస్తుంటే నుంచి యాక్సిడెంట్ అయింది అప్పుడు నాకు వెంటనే గీతం హాస్పిటల్ దగ్గర ఉండడం వల్ల నేను అక్కడికి వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్తే నుంచి వాళ్ళు వెంటనే ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసి ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసిన వెంటనే నాకు ఎక్స్రే తీశారండి ఎక్స్రే తీయగానే నుంచి నీకు దెబ్బ ఎంత అవ్వలేదమ్మా అని చెప్పేసి ఒక తర్వాత రోజు ఆపరేషన్ చేశారు ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత రోజు ఒక ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అని పిలిపించారు ఏదో స్కిన్ ఏదో పోయింది స్కిన్ అయ్యారు అని చెప్పేసి అతను పిలిపిస్తే నుంచి అతను సిటీ స్కానింగ్ చేయించి నాకు నీకు అమ్మ నీకు చెయ్య నరాల దెబ్బతిన్నాయమ్మా అని చెప్పేసి వాళ్ళ హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ అవ్వమని సిద్ధార్థ హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ అయితే నుంచి అతని దగ్గరికి వెళ్తే అతను టూ ల్యాక్స్ అవుతుందని డిమాండ్ చేశారు మేము కడతాం అనగానే నుంచి అతను అన్నారు నేను బయట ఊరు వెళ్ళాలి బాబు నాకు ఇప్పుడు కేసు టేకప్ చేయడం అవుతుందని చెప్పేసి వాళ్ళు కేజీహెచ్కి తరలించారని కేజీ తరలిస్తే నుంచి బాబు చెయ్యంత పాయిన్ అయిపోయింది చెయ్యి కట్ చేశారు కేవలం ఏంటంటే ఈ ఆపరేషన్ ఏంటంటే వితిన్ ఫోర్ అవర్స్ నాకు జరగవలసింది జరగలే సరైన టైంకి జరగలేదు జరగపోవడం వల్ల వాళ్ళు కేజీ డాక్టర్స్ ఏమన్నారంటే నీకు ఇంకా నీకు హ్యాండ్ ఉండదామని నీకు హ్యాండ్ తీపుతున్న చనిపోతామని అన్నారు మరి గీతం హాలెక్స్ గీతం హాస్పిటల్ వాళ్ళు చాలా నిర్లక్ష్యం చేశారు దానివల్ల నా హ్యాండ్ లేకుండా పోయింది నా లైఫ్ మొత్తం స్పాయిల్ అయిప
ట్రీట్మెంట్ చేస్తానని చెప్పి ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ చేసి సర్జరీ చేశారు కానీ అసలు ఏ ప్రాబ్లం చెప్పకుండా వాళ్ళు వెంటనే కేజీహెచ్ హాస్పిటల్ పంపించారు ఆ కేజీహెచ్ హాస్పిటల్ ఏం చెప్పారంటే ఈ అబ్బాయికి వితిన్ ఫోర్ అవర్స్లో ఆపరేషన్ చేసి ఉంటే చెయ్యి ఎంచక్క మేము బతికించగలం అని చెప్పారు ఆ గీతం హాస్పిటల్ ఇలా చేయడం వల్ల అబ్బాయి లైఫ్ స్పాయిల్ అయిపోయింది చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అతను అతనేమో అతని మీద బేస్ అయ్యి ఫ్యామిలీ అంతా బ్రతుకుతున్నారు తను చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్యామిలీ కోసం ఎంతో కష్టపడుతూ ఆటో డ్రైవ్ చేస్తూ ఇప్పటికీ ఇలా జరిగిందంటే మేము కూడా నమ్మలేకపోతున్నాం అలాగైనా సరే మాకు స్టూడెంట్ శివ కోసం ఏదైనా చేయాలని కన్ఫామ్గా రియాక్షన్ తీసుకుంటూ నమ్ముతున్న రియాక్షన్ తీసుకోపోతే స్టూడెంట్స్ అందరు కలిపి ధర్నా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం సకాలంలో వైద్యం అంది ఉంటే ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చేది కాదని భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన గీతం ఆసుపత్రి వైద్యుడిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని బాధిత కుటుంబం డిమాండ్ చేస్తోంది